Любой, кто провел достаточно времени в различных ММО, знает, что подобные проекты могут быть как еще одной работой, так и вторым домом. С одной стороны, жанру характерны длительная прокачка, море гринда, однообразные миссии, а также дисбаланс отдельных классов и фракций. Но с другой, только здесь можно целиком погрузиться в огромный мир, отыскать дружный коллектив, вдовольно играться с такими же живыми людьми и, конечно же, поучаствовать не в одном кровопролитном пвп сражении. Однако за последнее время крупных многопользовательских проектов вышло не так уж и много, потому каждый такой релиз можно считать своего рода событием. И поскольку Кроуфол наконец-то добралась до своего финального вида, я, Андрей Данилов, в рамках партнерского материала как раз вам о ней и поведаю. Непредвзято расскажу, чем является игра, зачем мне необходимо строить свое королевство, а главное, почему это ММО, в которой можно победить. Правда, напомню, что поскольку материал спонсорский, то и рассказывать я буду без каких-либо оценочных суждений, а решать, стоит ли проект вашего времени, вам придется самостоятельно. Спрос на ММО не угасает уже долгое время, а потому сегодня, чтобы привлечь к себе пристальное внимание, недостаточно оказаться просто неплохо сделанной игрой. Для успеха необходимо создать такие условия, чтобы у пользователей было немало повода взаимодействовать друг с другом, выстраивать долгосрочные взаимоотношения, а также по возможности привнести в жанр что-нибудь новенькое. Это и попыталась сделать студия ArtCraft. Несмотря на то, что Crowfall их дебютный проект, разработчики уже успели поучаствовать в создании таких игр, как Star Wars Galaxies, EverQuest и другие. Потому стоит признать, что несмотря на обилие классических черт ММО, здесь хватает и уникальных концептов. Основной изюминкой игры, регулярно всплывающей в рекламной кампании, служит то, что Crowfall — это ММО, в которой можно победить, и то, что это игра, где все постоянно находится в динамике. Именно вокруг этих идей уже строится все остальное — начиная от ПВП и крафта, заканчивая длительными крепостными осадами и политическими взаимодействиями кланов. Но не будем забегать вперед и давайте обо всем по порядку. Начинается игра, как обычно, с создания персонажей, которых тут, помимо всего прочего, еще называют оболочками. Связано это с тем, что по факту вы играете за бесплотного духа ворона, а ваши герои — его физические проекции в мирах, способные взаимодействовать с ними. На выбор игрока предстанут 12 раз, среди которых есть как стандартные по типу людей, минотавров и эльфов, так и более экзотичные, вроде тех же кентавров или антропоморфных морских свинок Кейви. А еще большего разнообразия добавят 11 классов, каждый из которых, в свою очередь, по мере прокачки подразделится на три подкласса. И уже на этом этапе к процессу создания своего альтер стоит подойти вдумчиво. Не только из-за того, что некоторые классы доступны только за определенных существ, а также уникальных способностей по типу возможности зарываться под землю или совершать двойной прыжок, но и потому, что каждый из раз обладает особенностями, влияющими как на боевые характеристики, так и на ремесленные показатели. В связи с этим, чтобы максимально эффективно справляться с большинством задач, вам потребуется множество различных оболочек, которые, вероятнее всего, вы пересоздадите далеко не раз. Возможно, по этой же причине решено было не уделять особого внимания кастомизации героев. Сменить можно лишь цвет кожи, волос и выбрать одну из заранее предустановленных причесок или каких-нибудь условных рогов. А вот далее потребуется определиться с миром, который по совместительству является еще и режимом игры. Первый вид миров — Вечное Королевство. Родная локация игрока без каких-либо монстров и с PvP исключительно турнирного характера. Здесь можно расширять ландшафт, возводить постройки, назначать вассалов, выделять им земельные угодья, а также решать, кто сможет посещать ваши владения. Второй тип — Земли Богов. Стартовый мир, где игрок в комфортных условиях сможет прокачать героя, выполнить цепочку квестов, обучающую всем азам, а также получить базовые навыки и экипировку для большой игры. Здесь присутствуют как безопасные локации для фарма, так и опасные земли вроде Небесного мыса, в которых дозволено сразиться с другими игроками. Ну и, наконец, главный третий режим — Земли Раздора, попасть в который удастся только по достижении 25 уровня. Это как раз и есть те самые умирающие миры, которые будут появляться лишь на определенное время. Именно здесь добываются самые ценные ресурсы и снаряжения. Есть возможность продемонстрировать боевые навыки и поучаствовать в полноценных осадах. За достижение в этих мирах, будь то крафт, жертвоприношение богам или захват ключевых областей, начисляются очки. А по завершении кампании, когда мир перестанет существовать, самые результативные бойцы и кланы получат ценные награды. После чего 
Все начнется с чистого листа. Непосредственно в игровом процессе тоже хватает отличительных черт. Первое, что бросится в глаза любому новичку, в игре нет как такового цельного бесшовного мира. Взамен этого карта поделена на разрозненные, не особо внушительные по размеру локации, соединенные между собой порталами и в отдельных случаях еще ограниченных по минимальному уровню. Причем часть из них имеет особые условия. Где-то, например, запрещено ПВП, где-то из карманов после смерти вываливается только золото, а в каких-то местах можно потерять вообще все нажитое, из-за чего не стоит лишний раз пренебрегать возможностью скинуть добро в хранилище. Поначалу такой замысел вызывает ряд вопросов, но стоит вспомнить, что как таковой основной локации в игре нет, и время от времени миры будут полностью перестраиваться, как задумка приобретает более внятные черты. Куда более привычные дела обстоят с прокачкой. Она здесь по большей части стандартная. За каждый четный уровень герой получает по одному очку таланта, на который можно прокачать класс, открыв новые активные или пассивные умения, а по нечетным — 10. Но потратить их можно на развитие характеристик. И тут опять же следует быть внимательным, поскольку, как и в случае с выбором расы, параметры влияют еще и на профессию, а перекачать героя — удовольствие не из дешевых. К слову, набирают оболочки левлы быстро и множеством способов. От привычного всем убийства монстров и сбора ресурсов до приношения в жертву богам ценных предметов. Взять максимальный уровень, с оговоркой о которой позже, можно буквально за несколько часов, просто пробежавшись по основной цепочке поручений и убив небольшое число мобов. Единственное, что требуется уточнить, что за исключением обучающих заданий, привычных квестов в игре нет. То есть каждый новый герой будет вынужден проходить одни и те же миссии с одними и теми же простенькими диалогами. А это, в свою очередь, приводит к тому, что от игры лучше не ждать глубокого лора или запоминающихся персонажей. Хотя даже так создатели сумели вплести в геймплей некоторые сюжетные особенности вселенной. Например, призраков, появляющихся только ночью, или кристаллы скверны, накладывающие проклятие по области и не позволяющие собирать ресурсы, пока их не уничтожат. Другое важное отличие — помимо заданий в игре также отсутствуют и привычные торговцы. Точнее, даже не так. Сами-то продавцы, конечно, есть, но купить у них можно только базовые и самые посредственные товары. А вот чтобы обзавестись хорошей шмоткой, придется либо отправиться в опасную боевую зону, либо прибегнуть к помощи другого игрока. И это приводит нас к следующему важному столпу игры — профессиям. Дело в том, что самые лучшие предметы, необходимые как для добычи более ценных ресурсов, так и для самообороны, создаются непосредственно пользователями. Но что еще важнее, сама система крафта тут далеко не так проста. Для начала, каждый игрок одновременно может иметь до двух профильных рун, которые в свою очередь делятся на собирательные и крафтерские. С первыми все вроде бы понятно. Такие камушки позволяют использовать лучшую экипировку для сбора и дают бафы для более эффективного нахождения редких материалов. А вот со вторыми уже интереснее. Экипировав соответствующую профу, вам сразу же станут доступны все возможные рецепты. Но просто закинуть ресурсы в слоты и получить требуемый предмет не получится. Сперва необходимо осознать, что все вещи, будь то доспех, оружие или даже здание, состоят из компонентов, которые придется крафтить отдельно и которые, в свою очередь, тоже могут состоять из других элементов. Второй важный момент — Далеко не последнюю роль на финальный результат окажет не только скилл создающего и качество ресурсов, но и их тип. Например, добавив к железу золото при создании топорища, игрок получит предмет с бонусом к критам, а использовав только один тип сырья, сможет повысить чистый урон. Ну и третье, важен непосредственно сам уровень профессии. Чем он выше, тем больше очков дадут вбросить в интересующие вас параметры. И если боги рандома будут вам благоволить, то на выходе каждый из них принесет максимальный прирост. Потому, сделав несложную математику, нетрудно понять, что простор для создания даже базовых вещей тут огромен. Один и тот же рецепт два игрока могут собрать и заточить совершенно по-разному, а на выведение оптимальных комбинаций уйдет не один месяц. К тому же только опытный крафтер сможет создать для вас сверхценное прокачанное тело, которое не только в зависимости от своей редкости повысит максимальный уровень до 31 или 35, но и заочно может быть заточено под определенные цели. Проблема тут лишь одна. Несмотря на то, что руны позволяются в любой момент снимать и заменять, повышать их качество отнюдь не так легко. Для этого мало того, что потребуется собрать три камешка одного качества, которые рандомно выпадают при выполнении профильных задач, так вдобавок к этому придется выложить кругленькую сумму за компоненты, необходимые для апа. 
и для дальнейшего повышения требования будут только расти в геометрической прогрессии, не говоря уже о том, что подобный прием можно провернуть и с инструментами, и прочим необходимым снаряжением. В связи с этим, вместо того, чтобы распыляться на все и сразу, гораздо проще сконцентрироваться на чем-то одном и начать по максимуму взаимодействовать с другими игроками. Тем более, что верные товарищи пригодятся не только для того, чтобы достать сырье, которого всегда будет не хватать, или подогнать экипировку, которая вскоре обязательно износится, но и для того, чтобы прикрыть спину в очередной схватке. И давайте уже поговорим про сражение. Боевая система в Crowfall по модному веянию Non-Target что означает, что куда вы прицелитесь, туда урон и полетит. За счет этого далеко не в последнюю очередь во время схватки повышается потребность в мобильности героя. Просто стоять на месте, вытанковывая все удары, далеко не самое умное решение. Также в связи с невысоким максимальным уровнем, количество активных способностей невелико и вряд ли превысит одну панель. Тем не менее, чтобы добиться определенных успехов, придется потратить немало силы времени. Связано это как с классовыми особенностями, вроде необходимости переключаться на ближний дальний бой за рейнджера или копящихся во время схватки зарядов у дуэлянта и вариативностью раскачки, так и с рунами, открывающими герою новые умения и эффекты. Поводов начать схватку здесь тоже хватает. Помимо стандартных гангеров, обчищающих карманы случайных путников или засад на караваны с ресурсами, в игре присутствует множество подталкивающих к кровопролитию ивентов. Например, на каждой карте с ПВП имеется некоторое количество ключевых точек, вроде Храма Воскрешения, захват которых поможет выбранной фракции. Также несколько раз в сутки происходит сражение за форты, осложняющиеся тем, что битва за них доступна только в отведенное время, а их местоположение помечено на карте. Потому неосмотрительно вломившись неподготовленной группой, можно нарваться на притаившихся поблизости защитников. И что важно, захватываемые объекты — это не просто абстрактные маркеры на карте. Нося туда ресурсы и совершая пожертвования, можно как усилить караул, так и даже возвести вокруг стены. А нужно это для того, чтобы каждая охраняемая точка приносила удерживающим ее игрокам те самые победные очки. В мирах-компаниях и того интереснее, поскольку за исключением битв за перекрестки и избушки с чистоколом присутствуют полноценные осады крепостей, стены которых падут лишь под натиском специальных орудий. Только здесь я сразу говорю, что к тому моменту, как мне в руки попал доступ, все ивенты уже подошли к завершению, и поучаствовать в подобном событии мне лично не довелось. Так что рассказываю я это исключительно на основе обучающих миссий и отзывов некоторых игроков, кому повезло чуть больше меня. По итогу про Crowfall необходимо понимать следующее. Это чистокровная песочница без акцента на сюжете, в которой вам придется приобщаться к коллективу, а также очень многое будет зависеть непосредственно от ее комьюнити. Только время покажет, появится ли здесь нормальная экономика, будет ли адекватный обмен и сумеют ли игроки сгенерировать необходимое количество контента, поскольку на конец беты в проекте не было даже аукциона. По задумке, все подобные операции должны осуществляться в личных мирах, где для этого можно строить свои лавки и расставлять торговцев. Но перед грядущим в связи с релизом вайпом, никто с созданием подобного понятное дело не заморачивался. Из-за этого единственным способом добычи золота был гринд мобов. А чтобы чем-то обзавестись или даже просто поучаствовать в дуэли, регулярно приходилось прибегать к чатику. Еще учтите, что игра весьма нетороплива. Ценники в магазинах тут порой очень высоки, и приходится по несколько часов фармить только ради того, чтобы купить какие-то базовые вещи. А если же говорить про крафт или земельные участки, то на сбор всех необходимых компонентов вполне могут уйти недели. С другой стороны, что не говоря, сближаться такой подход вынуждает. Как для добычи ресурсов, так и для сражений за ключевые объекты. На данный момент в игре ощущается сбалансированная потребность как в мирных профессиях, так и в полноценных боевых единицах. А задумка с перезагрузкой миров, когда достаточно сильные гильдии получат возможность отыграться, звучит как минимум интригующе. Ну и последнее, что осталось упомянуть, распространяться игра будет через 4 по схеме Buy to Play. То есть приобретая доступ один раз, вам больше не придется продлевать никаких подписок. Разве что желающие получить все и сразу могут обзавестись премиум статусом, чтобы иметь возможность сразу прокачать героев до 25 уровня, увеличить максимальный объем хранилища и получить ряд бонусов для ускорения своего внутриигрового прогресса. А поддерживать проект на плаву должен внутриигровой магазин, которым пока, за исключением косметических побрякушек и возможности купить участки для своего королевства, которые упорным трудом можно скрафтить самостоятельно, никаких нарушающих баланс Pay to Win Wunderwaffel замечено не было. Так что если заинтересовались и желаете приобщиться к проекту лично, то все необходимое для этого вы найдете в описании под роликом. 
А по пути будет очень приятно, если вы не поленитесь поставить лайк и оставить свой комментарий. На этом на сегодня, пожалуй, все. И до скорой встречи на Stop Game.ru.